வெல்கம் டு டியூட்டர் ஈரோ டியூட்டர் ஈரோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பைனரி சர்ச் ஸோ நான் சொல்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கண்டென்ட் வந்துட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ பைனரி சர்ச் ஸோ பைனரி சர்ச் அப்படின்றது எங்கே பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர்ட் நம்பருக்குள்ள தான் நம்மளால் பைனரி சர்ச் அப்படின்றது பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ அதாவது வந்துட்டு என்னென்னா சார்டர்ட் நம்பரில் அதாவது வந்துட்டு அசண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட்டான ஒரு நம்பருக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பைனரி சர்ச் அப்படின்றது பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நம்பர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஆர்டர்டாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த நம்பரில் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா பைனரி சர்ச் அப்படின்றத பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா ஸோ அந்த பொசிஷன் அப்படின்றது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு எட்டு வேல்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கான இண்டெக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு வேல்யூ அப்படின்றத வந்துட்டு இன்புட்டாக கொடுத்து அந்த வேல்யூங்கிறது அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மெத்தடாலஜி தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பைனரி சர்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் சர்ச் பண்ண வேண்டிய வேல்யூவை நம்ம என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா கீ வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஸோ கீ ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ ஒரு வேல்யூவை யூசர்கிட்ட இருந்து கெட் பண்ணுறோம் அந்த வேல்யூங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் மூணு கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு மிட் வேல்யூ அப்படின்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்போம் சரிங்களா ஸோ மிட் வேல்யூ அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சிட்டு ஸோ மிட் வேல்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோட கீ வேல்யூவை விட சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும் நான் சர்ச் பண்ணுவேன் சரிங்களா மிட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த லெஃப்ட் பார்ட் மட்டும் நான் சர்ச் பண்ணுவேன் இஃப் சப்போஸ் கீ வேல்யூங்கிறது வந்துட்டு மிட் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மிட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டை மட்டும் நான் ரன் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போது இந்த பார்ட் வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு மிட் வேல்யூ அப்படின்றது இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு கீயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி நைன் ஸோ நான் மிட் வேல்யூ அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறேன் லோவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஜீரோ அதே மாதிரி வந்துட்டு செவன் அப்படின்றது ஹை வேல்யூ ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் செவனுங்கிறப்போ செவன் செவன் பை டூ அப்படின்றப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை வந்துட்டு இன்டிஜராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறப்போ த்ரீ அப்படின்றது கிடைக்கும் இப்போ என்னோட மிட் வேல்யூங்கிறது வந்துட்டு த்ரீ வந்துட்டு அதுக்கான வேல்யூ வந்துட்டு என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கீ வேல்யூவும் அந்த ஏ ஆஃப் மிட் வேல்யூவும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இதில் மூணே மூணு விஷயம் தான் பார்ப்போம் ரைட்டுங்களா ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா கீ வேல்யூவும் அந்த மிட் வேல்யூ அதாவது ஏ ஆஃப் மிட்டும் வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் அதாவது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் மிட் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்துட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இஃப் சப்போஸ் வந்துட்டு அது ஃபிஃப்டி நைனாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ நான் வந்துட்டு சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ அது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதோடையே வந்துட்டு ரிட்டன் பண்ணிவிடுவோம் சரிங்களா இஃப் சப்போஸ் வந்துட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னொரு கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம் அந்த கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் சர்ச் பண்ணுற கீ வேல்யூங்கிறது வந்துட்டு நான் கண்டுபிடிச்ச மிட் வேல்யூவை விட வந்துட்டு கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கடைசி வரைக்கும் நம்ம சர்ச் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஸோ அப்போ வந்து என்னோடய மிட் வேல்யூக்கு முன்னாடி வேல்யூ வரைக்கும் நான் சர்ச் பண்ணால் போதும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஹை வேல்யூவை வந்து நான் என்னென்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா மிட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்குவேன் ரைட்டுங்களா ஸோ இது இல்லாமல் இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கீ வேல்யூ அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த மிட் வேல்யூவை விட அதாவது வந்துட்டு மிட் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது சப்போஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா ஸோ கீ வேல்யூ வந்து அதாவது வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண தேவையில்லை ஸோ லோ வேல்யூ அப்படின்றத வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மிட் ப்ளஸ் ஒன் அதாவது வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் போர்ஷனுங்கிறது
எனக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு மிட் வேல்யூ அப்படின்றது கிடைக்கும் அதை ரவுண்ட் பண்ணுறப்போ ஃபைவ் அப்படின்றது தான் வந்துட்டு எனக்கு மிட் வேல்யூவாக எடுத்துக்கும் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறப்போ இந்த பொசிஷன் தான் எனக்கு மிட் வேல்யூ ஸோ திரும்பவும் இதே கண்டிஷனும் நம்ம செக் பண்ணுவோம் சரிங்களா இஃப் கீ டபுள் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏ ஆஃப் மிட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஸோ ஏ ஆஃப் ஃபைவோட வேல்யூ என்ன எனக்கு ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி நைனுங்கிறப்போ ரிட்டன் மிட் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ வந்துட்டு ஃபிஃப்த் பொசிஷன் அப்படின்றதுல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேல்யூவை ரிட்டன் பண்ணிவிடுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பைனரி சர்ச் அப்படின்றது ப்ராசஸ் ஆகும் இது வந்து நான் ஃபிஃப்டி நைனுக்கு சொன்னேன் இஃப் சப்போஸ் இந்த வேல்யூ வந்துட்டு தேர்ட்டி எயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம எப்பவும் போல் மிட் வேல்யூ அப்படின்றது கண்டுபிடிப்போம் மிட் வேல்யூங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு த்ரீன்னு எடுக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீன்றப்போ வந்துட்டு எனக்கு ஃபார்ட்டி எயிட்டுங்கிற வேல்யூ ஸோ தேர்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்றப்போ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆகும் திரும்பவும் செகண்ட் அதாவது வந்துட்டு எலிஃபுக்கு போகும் எலிஃப் போகிறப்போ கீ லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் மிட் அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுறப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ ஸோ அப்போ வந்து நம்ம உள்ள என்ன கொடுத்துருக்கோம் ஹை ஈக்குவல் டு மிட் மைனஸ் ஒன் ஸோ நான் பின்னாடி இருக்கிற வேல்யூ செக் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா வந்துட்டு எனது ஃபார்ட்டி எயிட்டை விடவும் என்னோடய வேல்யூ சின்னது அப்படின்றப்போ இதுக்கு முன்னாடி வேல்யூவை வந்து நான் ஹையாக வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஜீரோ டு டூ குள்ளே தான் என்னோடய வேல்யூங்கிறது நான் செட் பண்ணுற வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் என்ன <laughs> சர்ச் பண்றீங்க அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த வேல்யூவை நான் இன்புட் ஆ வாங்குறேன் அந்த வேல்யூவை கீ அப்படிங்கற ஒரு வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா சோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா பைனரி அப்படிங்கற ஒரு மெத்தட கால் பண்றேன் சோ அந்த மெத்தட்ல வந்து நான் என்னென்னலாம் அனுப்புறேன் அப்படினா நீங்க இன்புட் ஆ வாங்குன லிஸ்ட் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என் ஒன் ஏன் போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எட்டு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நமக்கு ஜீரோ டு செவன் வரைக்கும் தான் நம்ம சர்ச் பண்ண போறோம் அதனால தான் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அப்போ செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரீச் ஆகணும் ஸோ அதனால என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி கீ எலமெண்ட்டோட வேல்யூ ஸோ கீயோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க எட்டு வேல்யூ வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்க அதுல என்ன சர்ச் பண்றீங்களோ அந்த வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் கீயா இருக்கும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்த உடனே என்னோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கோ அங்க வந்துட்டு என்னோட கண்ட்ரோல் போகும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் எங்க எழுதிருக்கீங்கன்னு பாக்கும் அங்க என்னோட கண்ட்ரோல் போகும் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் இங்க எழுதிருக்கும் சோ அப்ப ஏங்கற லிஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஏங்கற வேரியபிள் ரிசீவ் ஆகும் சோ அந்த n 1 அதாவது வந்துட்டு 7 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 னு கொடுத்தீங்கனா அந்த 7ங்கற வேல்யூ வந்துட்டு n 1 னு தான் நம்ம பாஸ் பண்ணிருந்தோம் 7ங்கற வேல்யூ இங்க ரிசீவ் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்க சர்ச் பண்ண வேண்டிய வேல்யூவை கீ அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ரிசீவ் பண்ணி வச்சிக்கிறோம் சோ இனிஷியலா லோவோட வேல்யூ வந்துட்டு 0 னும் ஹையோட வேல்யூ வந்துட்டு n னும் நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்கறோம் சோ while வந்துட்டு செக் பண்றோம் சோ லோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹையா இருக்கிற வரைக்கும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த லூப்புங்கிறது மறுபடி மறுபடி ரன் ஆகிற மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னம்னா ஸோ இனிஷியலா லோவோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அப்போ செவன் ஸோ அப்போ கண்டிஷன் ட்ரூ செவனை விட ஜீரோங்கிறது சின்னது சரிங்களா ஸோ அதனால உள்ள வரும் ஸோ மிட் ஈக்குவல் டு அந்த என்ன ஆகும் ஜீரோ பிளஸ் செவன் பை டூ அப்படின்னு ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை வந்துட்டு இன்டிஜியராக ரவுண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு த்ரீங்கிற வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே மிட்ல ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ நான் செக் பண்ணுவேன் இஃப் கீ டபுள் ஈக்குவல் டு ஏ ஆஃப் மிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா உடனடியாக அதாவது வந்துட்டு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபைன் பண்ணுற வேல்யூ வந்துட்டு இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணி வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் அதை ரிட்டன் பண்ணிவிடுவோம் இஃப் சப்போஸ் இ
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கீ லெஸ் தென் ஏ ஆஃப் மிட் அதாவது வந்துட்டு ஏ ஆஃப் மிட்டை விட நீங்கள் சர்ச் அதாவது வந்துட்டு கீயோட வேல்யூ வந்துட்டு சின்னதாக அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுவோம் ஸோ இஃப் சப்போஸ் அது வந்துட்டு சின்னதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹையோட வேல்யூ வந்துட்டு மிட் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம் இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ இஃப் சப்போஸ் அதுவும் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு கீயை விட வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாரி ஏ ஆஃப் மிட்டை விட கீயோட வேல்யூ வந்துட்டு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றப்ப என்ன பண்ணுவோம் லோவோட வேல்யூ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அதாவது மிட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ மிட் ப்ளஸ் ஒன்னுங்கிறது சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஸோ திரும்பவும் என்ன ஆகும் ஸோ இதே மாதிரியே வந்துட்டு லோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஹையா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும் ஸோ திரும்பி வந்துட்டு மிட் வேல்யூ அப்படின்றது கண்டுபிடிப்போம் கீ ஈக்வல் டு மிட்டா ஸோ இது எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னா ஸோ அந்த வேல்யூ வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் மறுபடியும் மறுபடியும் நடந்துட்டே இருக்கும் இஃப் சப்போஸ் என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்றப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா ரிட்டன் மைனஸ் ஒன் அதாவது மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு ரிட்டன் ஆகும் சரிங்களா ஸோ மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் சப்போஸ் கண்டுபிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த பொசிஷன் அப்படின்றது நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அந்த ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் நடக்கும் கண்டுபிடிச்சிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பொசிஷன் ரிட்டர்ன் ஆகும் கண்டுபிடிக்கல அப்படின்றப்ப அந்த மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூ வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆகும் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஸோ பொசிஷன் நாட் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ என்டர்ட் நம்பர் ஸோ நம்ம என்ன ரிட்டன் பண்ணியிருக்கோம் பொசிஷனை ரிட்டன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது எந்த இண்டெக்ஸில் வேல்யூ வந்துட்டு அந்த நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொசிஷன் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை நான் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ பொசிஷன் நாட் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன்னா அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணுறீங்க ஸோ என்டர்ட் நம்பர் அந்த கீயோட வேல்யூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சர்ச் பண்ணது ஃபிஃப்டி நைன்னா ஃபிஃப்டி நைன் இஸ் ப்ரெசென்ட் அட் பொசிஷன் ஸோ என்னது அந்த என்ன பொசிஷன் அதாவது ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு மிட் வேல்யூ வந்துருக்குமா அந்த ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு காமிக்கும் சரிங்களா இஃப் சப்போஸ் அந்த நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ அங்கே இல்லை அப்படின்றப்போ என்ன ஆகும் ஸோ அந்த பொசிஷன் அப்படின்றது மைனஸ் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் ஆகிருக்கும் ஸோ என்டர்ட் நம்பர் இஸ் நாட் ப்ரெசென்ட் இந்த லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நாட்டுன்னு கொடுக்கல ஸோ நாட் ப்ரெசென்ட் இந்த லிஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பைனரி சர்ச்சோட கான் கான்செப்ட் இந்த கான்செப்ட் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கான அவுட்புட் இது ஸோ கொடுத்துருக்கேன் சர்ச் பண்ணுற வேல்யூ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி நைன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஃபிஃப்டி நைனுங்கிறது எந்த பொஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் அப்படின்ற பொஷன் ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஆஃப் ஃபைவ்ல தான் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படின்றது நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம காமிச்சிருக்கோம் தேங்க் யூ இஃப் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ஆர் எனி ஆஃப் மை வீடியோஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஷேர் வித் யுவர் சோஷியல் மீடியா கான்டாக்ட்ஸ் ஷோ யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் டு மை சேனல் த்ரூ லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் இட் வில் ப்ரமோட் மை வீடியோ ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் கெட் பெனிஃபிட்டட் தேங்க்